ഹാഡ് യോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അബ്ദുള്ള സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ടെൻത്ത് സിബിഎസിലെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ട് ഫൈവ് മാർക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് മക്കൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി മാർക്സിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാർക്കിൽ എന്തോരം വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരും ഈ ഈ പറയുന്ന ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം ആൻസറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം ഓക്കെ അതിന് പോയിൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കുറക്കുക കൂട്ടുക അത് നിങ്ങൾ ആ മാർക്കിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ബിലീവ്സ് ഓഫ് ദ കൺസർവേറ്റീവ്സും ആഫ് ദാറ്റ് എമേജ് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ശേഷം എമേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസർവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ത്രീ ബിലീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യെസ് നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് നെപ്പോളിയൻ ബൊണപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ചിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു റൂളറുടെ അവസാനം അതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ലൂ നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടെൻത്ത് സി ബി എസ് സിയിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം കൺസർവേറ്റീവ്സ് ചില കാര്യങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒബിയസ്ലി കൺസർവേറ്റീവ്സിന് എന്താണ് വേണ്ടത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ലൈക്ക് മൊണാക്കി ചേർച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഫാമിലി ഷുഡ് ബി പ്രിസേർവ്ഡ് ഈ പറയുന്ന ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചേർച്ചും മൊണാക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൂളേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും അവരുടെ ഫാമിലിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിസേർവ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആര് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൺസർവേറ്റീവ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൺസർവേറ്റീവ്സ് ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറിനെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന അതിനെ മാക്സിമം പ്രിസേർവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു സ്ട്രെങ്ത് എൻ ദം റാദർ ദാൻ റിട്ടേൺ ടു ദ സൊസൈറ്റി ഓഫ് പ്രീ റവല്യൂഷണറി ഡേയ്സ് പ്രീ റവല്യൂഷണറി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റവല്യൂഷൻ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് മോഡേണൈസ് ചെയ്യണം ആ ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവരണം ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരണം അതിൽ കുറച്ചും കൂടി അപ്ഡേഷൻ വേണം അതിന് കുറച്ചും കൂടി മോഡേണൈസ് ചെയ്യണം എന്നും കൂടി റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂഡലിസം അബോഡ് അബോളിഷ് ചെയ്യുക സെബ് ഡോം അബോളിഷ് ചെയ്യുക പകരം മോഡേൺ ആർമിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ബ്യൂറോക്രസി എന്ത് ചെയ്യുക എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂറോക്രസി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമേ ഓട്ടോക്രസിയുടെ ഇക്കണോമിക്കലി ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ അവർക്ക് എൻഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മൊണാക്സി മൊണാക്സിനൊക്കെ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ പവർ എൻഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് ആര് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൺസർവേറ്റീവ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാടെ പണ്ടത്തെ പോലെ തിരിച്ചു പോകുന്നതല്ല അവർ കണ്ടിരുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു യെസ് വേണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോ വൺ ബിസ്മാർക്ക് ഇൻ ദ ജർമ്മൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ ജർമ്മൻ യൂണിഫിക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ആര് ഓട്ടോ വൺ ബിസ്മാർക്ക് അല്ലെ റഷ്യയിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ വൺ ബിസ്മാർക്ക് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് യെസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കായ സമയത്ത് ജർമ്മനിലെ മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾസിനൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജർമ്മൻ യൂണിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലിബറൽ ൻ്റെ ഒക്കെ മൂവ്മെൻസിനെ 
നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ മാർക്ക് ഫോർ മാർക്ക് അതിന് വേരിയേഷൻസ് വരും ഡിപ്പെൻസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ അത് മാർക്കിന് മാറ്റം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെയിറ്റേജിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം മക്കളെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു 